はいどうもこんにちはこんばんはーリーラーですはいえー、今日はね週刊 MTG 注目カードランキングの9月4週目の紹介していこうと思いますはいというわけで早速今週のトピックスですけども、えー、今週はイクサラン失われた洞窟の情報が公開されましたねはいというわけでこれちょっと先週のねかなり先週末でもうその時にはね動画だいぶ作ってたんでちょ,ちょっと取り上げることできなかったんですけどまあ、早くもイクサランのね新セットのカードが公開され始めていてまあかなりね面白そうなカード何枚か出てるんですけど、まあ、何よりもユーザーを驚かせたのが魂の洞窟の再録ですよね、まあ、これによってモダン以下の環境だけではなくスタンパイオニアでも玉靴が使えるようになるということでこれかなり大きな影響を与えることになるんじゃないかなというふうに思いますねで他にも特殊枠として魔力の墓所の再録が発表されてたりと、まあ、今回のセットもかなり熱いセットになってるんじゃないかなというふうには感じてますねまあこの辺もね今後また情報出てくるとは思いますのでまた何かあればご紹介していこうと思いますはいというわけで今週のトピックスは以上となりますので注目カードランキングの方に参りましょうはいではまず第5位ですね、えー、今週の第5位はこちらになりますはい、えー、第5位はセイカトリーヌの凱旋になりますえー、こちらは当時のカードですのでこうご紹介すると5マナ5 5の犯行を持つ人間戦士で、えー、このカードが死亡した時これとあなたのライブラリーの上にあるカードを6枚裏向きの束にして追放するとでそうしたならその束を切り直しあなたのライブラリーの一番上に置くよとで奇跡2マナを持っているよということで、まあ、ウォーハンマーにね収録された奇跡持ちのクリーチャーなんですけども、えー、今こちらがレガシーで注目度を上げているような状況になりますで、その理由としては、えー、シンプルにレガシー環境では、奇跡を誘発しやすく、まあ、奇跡で唱えることができた際には、255ハンコンという化け物スタッツに加えて、死亡誘発によって、このカードがデッキに戻ることによって、再度ね、奇跡を誘発させたりとかできるので、まあ、追放以外ではなかなか触りづらいと。で、そして、今回ね、注目で挙げた要因としては、エルドレインの森で新たに登場した、豆の木を登れを手に入れたことによって、奇跡のコストで唱えた際にも、マナ僧侶としては、本来のコストを参照するためドローまでできるようになったため、えー、現在奇跡だったり多色コントロールで注目度を上げているようですねでその結果ねもともと2000円以上のところからだんだん使用率が下がっていて下落し始めてたんですけども、えー、現在1000円となっておりますがこちら価格がラグっていて最安値で1980円まで上がってきているような状況になりますでこちらに関しての判断としては不要な方は売りでいいんじゃないかなというふうに思っていて理由としてはまず海外の格好を見ていただくと現状 4.0 ドルということで日本にすると600円程度になっていて海外では現状反応を見せてないような状況になりますでこちらに関してはもともとね日本で価格高かった時も海外の方では価格低かったので、まあ、今回のケースで上がるかどうかっていうところも定かではありませんし、まあ、現状ね採用率自体もめちゃくちゃ上がってきてるわけではないので、まあ、注目度が上がってる今のうちに売ってしまってもいいんじゃないかなというふうには思ってますねでただし、1点注意が必要なのは、こちらがね、ウォーハンマーに収録されたカードということで、今後の再録というところが非常に難しいカードにはなってますので、まあ、安く売ってるのを見かけた際には購入しておいてもいいんじゃないかなというふうに思います。よって基準としては、1300円以下であれば買い、1500円以上で売りぐらいの基準がいいんじゃないかなというふうに思います。はい、では続いて今週の第4位ですね。えー、今週の第4位はこちらになります。はい。第4位はミレックスになります、えー、こちらマス登場のカードですのでこうご紹介すると、えー、タップで無色を加えられる土地で,でこのカードが場に出たターンには好きな色のマナ1マナを加えることができるとで3マナとタップで、えー、毒性1とこのクリーチャーではブロックできないを持つ無色の11ファイレクシアンダニファイパクトクリーチャートークンを1体生成するよと。いうことで、えー、出たターンだけね、縦置きで好きな色のマナを生み出すことができ、まあ以降はね、無色マナしか出ないんですけども、えー、3マナでダニトークンを生成できるというこちらの土地が今スタンダードを中心に注目度を上げてるんですよね。で、その理由としては、現在アグロ系デッキの支配率が全体的に伸びてることが要因かと思われます。で、こちらね、3マナと破格なコストでトークンを生成できるんですけども、まあ、ブロックには回せないので、効果としてはクリーチャーを横に並べたいアグロ系デッキと噛み合っていて、えー、現在赤系アグロやフェアリー、兵士など様々なデッキに採用されてるんですよね。で、その結果、現在採用率が 39% で、スタンダードで最も使用されてる都市第5位にランクインしている状況なんですよね。で、実はね、パイオニアでも一部採用されていて、この土地から生み出せるクリーチャーという部分を活かして、異業家だったり独創力でも採用されているようですね。
。で、その結果、価格の方を見ていただくと、現状750円ということで、じわじわと価格を上げてますね。で、こちらに関しての判断としては、欲しい方は買いでもいいとは思うんですけども、まあ、基本は剣でいいのかなというふうに思っていて、えー、理由としてはまず海外の価格を見ていただくと、現状 2.6 ドルということで、日本円にすると380円程度になっていて、日本の半額以下の水準になります。まあ、とはいえ、こちらもね、スタンダード需要が大きいところではあるので、まあ、ある程度は切り離して考えてもいいとは思うんですけども、まあ、とはいえ、ね、2倍の格差なので、まあ、ちょっと前のめりにはなりづらいですよね。で、ただ、グラフとしてはね、見ていただければわかる通り、かなり綺麗な右肩上がりでは推移してますので、まあ、今後も1000円を目指すような展開になるんじゃないかなというふうに思ってますので、まあ、ちょっと今すごい欲しいんだっていう方に関しては、まだ購入してしまってもいいんじゃないかというのが僕の見解になります。えー、よって基準としては、750円以下であれば買い。1000円以上で売りぐらいの基準がいいんじゃないかなというふうに思いますはいでは続いて今週の第3位ですね、えー、今週の第3位はこちらになりますはい第3位は中義の特目になりますえー、こちらはね、先々週にもご紹介したカードにはなりますが、えー、今週に入って大きくまた注目度をね、上げているため取り上げさせていただきました。で、こちらに関しては、先々週にもお伝えした通り、現在スタンダードの白系アグロに採用されているような状況なんですが、まあ、以前よりも採用率を上げていて、えー、現在採用率 15% で、スタンダードで最も使用されている呪文第26位にランクインしているような状況になります。で、これはね、もともと使われていたデッキの支配率が上がったっていう部分もあるとは思うんですけども、スタンダードのメタ上位に君臨するエスパーレジェンズでも採用され始めたというところが結構大きいのかなというふうに思っていて、まあ、レジェンズとのシナジーはこのカード自体は持ってないんですけどもそれでも採用されているというところを見るといかにこちらが汎用的で強力なのかの証明になってるんじゃないかなというふうに感じてますねでその結果現在の格好を見ていただくと2508円となっておりますが価格がラグっていて最安値で3136円まで上がっているような状況になりますえー、ということで、前回お伝えしてたより、さらに1000円で上がってるような状況になっていて、判断を誤りましたね。で、ちょっと改めてね、現状を踏まえた上での見解としては、ま、さすがにこの価格であれば売りいいのかなというふうに思っていて、えー、理由としては、まず海外の格好を見ていただくと、現状 12.5 ドルということで、日本にすると1850円程度になっていて、まあ、日本との格差は1200円程度になってるんですよね。えー、ということで、海外の方も先週に比べると上がってきてはいるんですけども、まあ、価格差自体は埋まっていないような状況で、まあ、何よりも個人的なリスクに感じているのは、まあ、やっぱりこちらがスタンダードのみでの需要であるというところですね。まあ、やっぱりね、スタンダードのみとなってしまうと、まあ、メタゲームにかなり価格が左右されてしまうので、まあ、今後ね、アグロ系のデッキの勢いがなくなってきた時に、やっぱり価格にも影響は出てきますし、まあ、スタンダードだけの需要で3000円っていうのは、まあ、相対的に見てもかなり高い水準ではありますので、でまあ、個人的な判断としては不要な方に関しては売ってしまっていいんじゃないかなというふうに思います、えー、よって基準としては2000円以下であれば買い3000円以上で売りぐらいの基準がいいんじゃないかなというふうに思いますはいというわけで続いて今週の第2位ですね、えー、今週の第2位はこちらになりますはい、えー、第2位は「アガサの魂の大釜」になりますえー、こちらまさかの連続登場ということで、まあ、割とね長いこと動画を見てくださってる方は分かるとは思うんですけども、まあ、このチャンネルでは基本的にね連続で同じカードってあんまり消化しないんですけども、まあ、たまにねこういうこともあって、まあ、そういう場合はね大概何かしらの大きな動きがあった時になりますでこちらに関してもまさにねそのケースでもう先にね価格の方を見ていただこうと思うんですが、えー、先週の段階では5200円が最安値だったところ現在5500円となっておりますがえもちろんラグっていて最安値で7908円まで上がってるんですよねということでなんと1週間の間で2800円の高騰を見せてるような状況になりますまあ先週ねこちらに関しては買い判断をさせていただきましたのでまあ欲しかった方がね間に合ってたらよかったなというふうには思うんですけどもまあここまでねこれが高騰した理由としては2つあると思っていて、えー、1つは先週からお伝えしていた通り海外の価格が6900円ということで日本よりも大幅に高い水準になってたことから日本でも海外の格に引っ張られたというところが一つでもう一つはでもう一つはまあ一つ
目にも関係してるとは思うんですけども、えー、先週行われた2回のモダンチャレンジでトップ8にゴルガリ・ヨーグモスがどちらも入賞ということでしっかり実績を残しており、えー、ヨーグモスとウロコ神話の合わせた試合率は海外では 7.6% 日本でも 7.2% と試合率もしっかり増加していてかつね、他のデッキでもカーンのシルバーバレット先としてレギュラー入りしてるデッキも多くなっていて、えー、需要が一気に上がったものかと思われます。えー、ということで大高騰を見せてるこちらなんですが、えー、この現状を踏まえた上での判断としては、えー、剣、もしくは売りでいいのかなと。いうふうに思っていて、えー、理由としては、海外の価格を見ていただくと、現状 49.60 ドルということで、日本円にすると7400円程度になっていて、少し価格は上がってるんですが、日本ほど反応を見せてるわけではないんですよね。ということで、現状ね、日本の方が海外を上回っていると。いう状況を考えると、まあ、まあ、ここいらで一度手放してしまってもいいとは思いますし、まあ、今後のね、さらなる可能性にかけて、様子を見てもいいんじゃないかというのが僕の見解になります。え、よって基準としては、7000円以下であれば買い、8000円以上で売りぐらいの基準がいいんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけで続いては今週の第1位ですね。えー、今週の第1位はこちらになります。はい、えー、第1位は魂の洞窟になります。えー、ということで、まあ、冒頭にもね、ご紹介した通り、今回、魂の洞窟がスタンダードに再録というところで、まあ、これもちょっと言ったんですけども、まあ、これによってね、スタンダードはもちろんのこと、パイオニアでも魂の洞窟が使えるようになるので、まあ、部族系デッキが大きく強化されることになりますよね。で、これに関しては、本当にナイス再録だなというふうに思っていて、まあ、現在ね、モダン環境に関しては、まあ、インフレにインフレを重ねた結果、まあ、昔のようにね、部族シナジーで戦うのは、まあ、なかなかなんか厳しくなっていた現状もあったので、まあ、時代に合わせてね若い環境で使えるようにシフトしていくっていうのは非常に合理的なように感じましたねで現在ねパイオニアについてはスピリット人間天使ゴブリンなどかなり数多くの部族が存在している環境ですしでスタンダードに関してもフェアリー兵士天使などと、まあ、部族デッキがかなりありますので、まあ、これの登場によってよりアグロ系のデッキが環境に増えてきそうな印象を持ってますねでただし、まあ、スタンダードへの再録というところで早くも各に影響が出ておりまして現在5200円となっておりますが少しラグっていて5500円になっているような状況になりますでこちらに関しての判断としては、まあ、かなり難しいなというふうに思ってるんですけども、まあ、強気の方は買いでもいいんじゃないかなというふうに思っていて、えー、理由としてはまず海外の格好を見ていただくと現状 54.96 ドルと。いうことで、えー、日本円にすると6800円程度になっていて、海外の方が高い水準になってるんですよね。まあ、ですが、まあ、今回ね、神話レアになるとはいえ、通常セットでの再録なので、まあ、普通ならね、下落していく可能性の方が高いとは思うんですけども、まあ、こと魂の洞窟に関しては、先ほど申し上げたようにね、まあ、モダン以下の環境での部族系の出来が環境から次々と姿を消したこともあって、まあ、現在のモダンやレガシー、EDH 需要よりも、えー、スタンパイオニア需要の方が高くなるんじゃないかなというふうに思ってるんですよねでそうなると下手したら再録よ、まあ、でそうなると下手したら再録ないでそうなると下手したら再録前よりも上がる可能性も十分にあるのかなというふうに思っていて、まあ、現在との、まあ、現在の海外との価格差を考えても、まあ、この水準だったら買ってしまってもいいんじゃないかというのが僕の見解になります、まあ、ただしやっぱ買いとは言ってもね結構リスクも高いとは思っていて、まあ、こちらに関してはね再録回数もめちゃくちゃ多いのでまあ、すでにね、まあ、すでに手元にあるという方の割合も、まあ、相対的には多くなってるとは思ってるんで、まあ、その辺に関しては注意しておいた方がいいと思いますねまあ、なので、リスクを嫌う場合であれば、まあ、今は手を出さずに、まあ、もっとね、具体的な状況が見えてきたときに購入する選択肢も十分にありなのかなというふうに思います。えー、よって現状の基準としては、5500円以下であれば買い、6500円以上で売り売れの基準がいいんじゃないかなと。いうふうに思います。はい。というわけで今週の注目カードランキングは以上となりますが、いかがだったでしょうか、えー、今週も引き続き、エルドエリンの森関連で注目度が上がっているカードを中心にご紹介いたしました。で、ただしね、以前までと比べて、だいぶ精査されてきて、まあ、今後もね、環境で使われていくような、まあ、汎用的なカードっていうのが特に注目度を上げている印象でしたね。で、そして、まあ、いくさらん、失われた洞窟の登場で、まあ、魂の洞窟が登場するということで、まあ、さらにね、環境が激変することが確定してますので、まあ、今後ね、これらによって市場にもどういった影響が与えられていくのか、引き続き追っていきたいと思います。はい、ということで、この動画が良ければ、チャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いいたします。じゃあね、バイバーイ。